，你们在找什么东西啊？哦，我这玉佩上的欧珀珠子丢了，虽说不是很名贵，但却是我家母的遗物。那你的珠子是有什么特点啊？流光溢彩，甚是闪耀，闪闪发光。我大概知道在哪儿了。啊，走。哇、哦，世子，给我搭个人梯啊！这么高，会不会出事儿啊？快点儿，快！不过我的东西怎么会在这乌鸦窝里啊？哎，小心点，郡主小心啊！来，小心点儿！真的在上面吗？没事吧？没事。青海侯世子，李谦，今日多亏你及时救下了郡主，只是没想到之前你我三人还在宫外参加鸡公巧匠比赛，现在却在宫里遇见，真是奇遇。啊，是这个吧？竟然真的在这儿！这个乌鸦就喜欢闪闪发光的东西。之前素素那耳坠掉了，就是被他叼走的。想必这珠子也是一样，被乌鸦给叼走了。今日多谢郡主，不客气。反正你在宫外也帮了我不少。郡主，郡主，原来你在这儿啊！陛下来了寿康宫，太皇太后请您过去呢。好，我先走啦。郡主，嗯，不知今后还能不能再见到你？你要是以后再来宫里的话，就去寿康宫的东三所找我吧。好。放回去。是郡主。哇，真是不可思议！没想到这江姑娘，竟然是郡主啊！是啊，我也没想到。但是江南郡主，倒是挺有意思的。来，祖母。您放心。哦。哎，哦，您妹妹，坐。累死我了。外祖母宫里添新人了，哪里？这是太后给皇帝宫里添的新人。宋贤仪，你先出去候着，不想让你在这里碍眼。是陛下。太后怎么突然插手福宁殿的事了？这个宋贤仪啊，是母后硬塞给朕的侍寝宫女，可是朕心里面只有宝宁一个人。母后派来的人呢，就让她留在宫中做个洒扫宫女吧。嗯，到底是意儿对宝宁情真意切。不过这个宫女也是太后精挑细选来的，你要过去谢恩才是。嗯，此前她宫中遇刺，你可过去请安了。儿臣去请过安了，不过这刺客当场毙命，母后并无大碍。嗯。宝宁、啊，嗯，这朕的宫中来了一批鲁班锁，你要不过去瞧瞧？没兴趣。你不是对这个最感兴趣的吗？熊世宝布置的课业太多了，没时间。<笑>还是个孩子江南郡主，江南郡主，我想请你出面帮我个忙
，我能帮上你什么忙？前几日别人借了我一件孔雀织金的斗篷，不小心被我弄坏了。不知郡主是否知道这都城当中哪家刺绣坊能够帮忙缝补呢？这宫外的刺绣坊，我们又怎么会知道？平日宫中的衣服都是送到真宫局去缝补的，这个忙恐怕……哦，我知道有一家。斗篷带了吗？因为今日当值，并未带在身上。行吧，那就明日的未时，我让我身边的姑姑去你府上取一趟。多谢郡主，那明日我就在宫外青石巷等这位姑姑了。宝宁。拜见陛下，起来吧。谢陛下。新来的，朕以前怎么没有见过你啊？回禀陛下，微臣李谦，是秉州锦西总管李长卿之子，前些日子被太后封为禁卫军三品带刀侍卫。宝宁，你认识他？区区一个侍卫，我怎么会认识呢？就是看着面生盘问了一番才知道，他竟然就是前几日救了太后那人。陛下，郡主，微臣要继续巡逻，先行告退。宝宁，朕在御花园里面准备了一些佳肴，特意邀请你一同享用。这赵毅又来这套。呃，陛下，我看今天天气不错。不如我陪你们一起用膳，如何？嗯。郡主。嗯。不是说派姑姑来拿吗？怎么郡主亲自来了？明知道我会来。好笑吗？明知道本郡主要来，连个墩子都不准备一下。来吧。郡主想必已经猜到了，我并不是为了织补孔雀之心。为何还要亲自赴约？就不怕会有危险吗？你抓住我的小辫子，却没有告诉别人，而是直接来找我，说明你有求于我，我怕什么？郡主果然聪明。说说看，要我做什么？我想要郡主手中的神鬼兵器图。可惜了，那济公巧匠大赛的神鬼兵器图是假的。不过，要是本郡主没猜错的话，只有我能弄来真的。难不成是在宫里啊？咱们做个交易吧，你去帮我做件事情，事成之后我就把真的给你。成交。